Iyakum bi rahmatihi min ash-shaytanir rajim amma ba'd Ere sarwa adarwagalum bhumanavu naranya Imahalla chinde kaila darshinwari Vedil ubhavishwaraitullah Ulamakal umarakal Pragal baraya utti changal Shadamaya, Shadassil, Ulare, Nerita Tene, Uruchu, Nitula, Sahoda Rengal, Mingal, Umupangan Mar, Allah Hutta Ada, Namal, Uruchu, the Pole, Nala Vendezana, Chenna Aim, Idilical Air, Sahi to the Raha to the Mai Misu and Allah Hunamulkato figure of the Anam Sayate, Namal Manmar and Yuvoy Al Kari Ruad and Allah Urukoke, Mokfera to Maraham to Mukudukate. Jivichi Kina, Vaishaya, Vapamai, Umma, and Mulkund, Allah, who the Ali Afia told it, Dirvais, our Kurban, Shayate, Namukabakshan, and Zanit in Nabur, Namasnehi Kinabur, Namasalikiri Kinabur, Namalod, Adar Vulani Kinabur, in the Vedaman Napoleon, Hindurilla, Valere, Gimbira Mai, Aditha Marulia, Bakshan, Nadia, Udukunda, and Allah, who are covered at the Shayate, at the Hitin de Fida, in the Vedalogum, Allah, who will show you Kudukate. Makalalum, Kudumbatinalum, Sandoshi, and the Ridi Law Hutala, Avro Kimati Kudukate, Namuda Yudeshan, Yudimitsu, the Tari Lundam Law Hosigiri Kumaravate, Perhmatikaya, or Hamara Himim. Randamuna, the Vasangalai, Nadana Vidana Namuda, with the Provashana Pirivadi, Adinda Randamat, the Vasangalai in Pradesandigali, Pradesandigali, Talarade. In the Ushay Tilan, in the Kinamurum, Samshari Kan, another Insha Allah, Samuel for Ete Mukala, Tunda, Pate Mukala, Gumberik, a lamb of Shah of Insha Allah, the Mulkadu Azad, the Tirian of Allah, who took the Radan and Sayyatan, and the Mundil Kritim Rendu Mukora, and another Insha Allah, doing the Tene. Valade, we look at Murasana, Kodal, Amogan, the Tupati Paranina, and then Kundu Nila, Mr. Paratunilla, Insha Allah, and Murusha, the Lady Karakuno, Allah, who took figure of the Dan of Shay Maramate, Idin Padikan, the Padikan, at the Proverty Tigamakan, Allah, who number could to figure the Dan of Shay Maramate, your Hamatika, our Hamarahi. But Shudamaya, Quran, Allah, who tied over him, so to Yunusil Arvatir and Damata. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا أرينا إن أولياء الله الله عند أولياء النار لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبر دوكي كنا على غلوم الله محانا إمام رازي رحمه الله إمام رازي تنمل فخر الدين الرازي النبر ورد التفسير لتريه المدى ورشد نبي ترمين صلى الله عليه وسلم تنمل كنر رعاية رم المدى يمدان رعاية اللي بدرشع يمدان تغن رتما كنة ألا أريد إن أولياء الله الله إن أولياء كنمار ولي إن دين بهو وجنمان أولياء النبر يمنى فعيل وزنان بمعنى عزيز حبيب حبيب إن معنك عزيز إن معنك كاني فدم بدر أبو أبي تيتم لدى أولياء الله الله إن دشنه دن مار رند أرتش مند ذنيك الله إن دشنه كنا ألغل تري تيموت الله دشنه كنا ألغل لا خوف عليهم أربا بعد كارك تودي دم إلا ولا هم يحزنون أبر دكي كنا على غلو ملا الذين أنجن يوم لا على غل إنجن يوم لا على غل أنا ذا الذين آمنوا وكانوا يتقون 
വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മുഖ്യമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിൽ തക്കുവ ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിനവർക്ക് സന്തോഷമാർച്ചയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് കലിമാച്ചുകൾക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ വിജയമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളോട് സൂറത്ത് യൂനുസല്ലാഹു താല പറയുന്നത് ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി എന്നവർ അവിടുത്തെ തഫ്സീരിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ ബയാനിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് പറയുന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി എന്നവർ ഹിക്കായത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് അവർക്ക് പേടിയില്ല പരിഭവമില്ല ആപലാതിയില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല സങ്കടങ്ങളില്ല വേദനകളില്ല യാതൊരു വിഷമങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പരിശുദ്ധരഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ان من عباد الله اناسا അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ചില അടിമകളുണ്ട് മാഹും ബി അംബിയാ വലാ ശുഹദാ അവർ അംബിയാക്കളല്ല അവർ ശുഹദാക്കളല്ല പ്രവാചകന്മാരല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇഹലോകാസം വിടിഞ്ഞവരല്ലാട്ട ഷഹീദല്ല അംബിയാക്കളല്ല ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അംബിയാക്കളല്ല ശുഹദാക്കളുമല്ല എങ്കിലും അംബിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും കുതിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിതുപോലോത്തൊരു സ്ഥാനവും സ്വീകാര്യതയും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് അംബിയാക്കളും സുഹദാക്കളും കൊതിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് കൊതിക്കുന്നത് ഷഹീദായ ആളുകൾ കൊതിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസിനിക്ക് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാജി തങ്ങൾ അവിടെ തഫ്സീലി ഹദീത്ത് പറയുമ്പോ ഈ ഹദീസിനെ ബയാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുൽ മുഹദ്ദിസീൻ മുഹദ്ദിസീങ്ങളുടെ ഇമാമ് ഹസൻ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നത് അംബിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും കുതിക്കും അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും ആ ഒരു സ്ഥാനം ഓക്കെ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് പരലോകനാളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സർവ അംബിയാക്കളും ിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും തയ്യാറ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അറുസുണ്ട് സിംഹാസനമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാര് അവരുടെ സിംഹാസനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരാളുകളും ഭയപ്പെടാതെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദിവസമാണത് അമ്പിയാക്കൾക്കുവിന്റെ സിംഹാസനമുണ്ട് ഷഹീദായ ആളുകളോ അള്ളാന മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകളോ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹ് വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷഹീദായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മർഗത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകൾ ഹിസാബ് പോലും ഇല്ലാതെ വിചാരണ ഏതുമില്ല അവരോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം എന്ന് പറയും അള്ളാഹിന്റെ മർഗത്തിൽ ഷഹീദായ അസഹാകുമാർ ഇതാണ് അമ്പിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും ഇവര് കൊതിക്കും പടസറബേ ഞങ്ങളും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്നവര് കൊതിക്കുന്ന ചില വിഭാഗം നോക്കണേ അമൃതങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനം ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനം കാണുമ്പോ അമ്പിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും കുതിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർക്കുമോ റബ്ബേ 
എന്നിടതങ്ങൾ പറയുന്നു ഫക്കീര നിമിഷങ്ങളോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ആരെ കുറിച്ചാണ് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവര് ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഇത്രമേൽ ഫദൽ പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠത പറയുന്നത് നബിയെ അവരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരീൻ അങ്ങ് ഇത്രമേൽ ഉയർത്തി പറയണമെങ്കിൽ അവരാരാണ് നബിചങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഖാല നബിചങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അവരൊരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് മുഖം പ്രകാശിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അവര് പ്രകാശത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്നത് അവരുടെ മുഖം പ്രകാശമാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ മുകളിലായി കൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ അവർ വരുന്നത് ജനങ്ങൾ പേടിക്കുമ്പോ സമുദായക്കാർ പേടിക്കുമ്പോ ആളുകൾക്ക് പേടി തോന്നുമ്പോ ഇവർക്ക് പേടിയില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല എത്രാളമില്ല ജനങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോ ആളുകൾ വിഷമിക്കുമ്പോ വിഷമിക്കുന്ന സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് സങ്കടം തോന്നുമ്പോ ഇവർക്ക് സങ്കടങ്ങളില്ല വിഷമങ്ങളില്ല വേദനകളില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കാണുമ്പോ അജബൻ അത്ഭുതത്താൽ മാലാകമാര് പോലും തങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വിഭാഗത്തിന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയുമെന്ന് ഹബീബായിത് പറയുന്നത് അമൃതങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല നബിയെ ഇനിയും നീട്ടാതെ വിശദീകരിക്കാതെ അവരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഹബീബായങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകളാണത് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകളാണത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന നേരത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന നേരം തളരാതെ പതറാതെ അതിനെ നേരിടുന്ന ആളുകൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണതെന്ന് ഹബീബായ റസൂലാണിത് പറയുന്നത് എന്തൊരു വിഷയം വന്നാലും എന്ത് വിഷയമാവട്ടെ രോഗമാവട്ടെ സാമ്പത്തികമാവട്ടെ ശാരീരികമാവട്ടെ മാനസികമാവട്ടെ എന്തൊരു വിഷയം വന്നാലും തളരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ചില ആൾക്കാർ എന്തൊരു വിഷയം വന്നാലും നമ്മൾ ആരോടും പരാതി പറയൂല ഒരാളോടും സങ്കടം പറയൂല പിടിച്ചു നിൽക്കും അതിനെ തരണം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാൻ കഴിയുന്ന ചില വിഭാഗം ആളുകൾ നോക്കണേ ാണ് മുഖപ്രസന്നത എന്ന് പറയുന്നത് മുഖപ്രസന്നത മുഖത്ത് കാണുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി മിനിന്റെ സ്വതക്കയാണത് മിനിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളത് പറയുന്നത് മിനിന്റെ അടയാളമാണ് മുഖപ്രസന്നത ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരെ മുഖം നോക്കി എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അവരെ മുഖത്തൊരു ചെറു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകും അല്ലെ കടത്തിനു മേൽ കടം അങ്ങനെ കൂമ്പാരമായി വന്ന് 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 അവധി എത്തി ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസം വന്നാലും ആൾക്കാരുടെ പൊതുജമസ ഒരു പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അഹമ്മദില്ല അയാൾ കാണാൻ എന്താ ഒരു മുഖത്തൊരു പ്രസന്നത ഒരു ഈമാൻ സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖം അത് മൊമ്മിനിന്റെ അടയാളമാണ് കല്യാണമായി മോൾഡ് മകൾക്ക് കല്യാണപ്രായമായി ഒരുപാട് നാളായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളെയും കിട്ടണില്ല അല്ലാത്ത വിഷമം എന്നാലും ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകും 
അത് മുഹമ്മിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്റെ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം രോഗം വന്നു ക്യാൻസർ ആവട്ടെ ട്യൂമർ ആവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ തൊടുക്കാത്ത സംരക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ത് രോഗം വന്നാലും അത് മുഖത്ത് കാണിക്കൂല മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരി അത് മുഹ്മിനിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ആളുകൾ അവരുടെ അടയാളമാണ് അതെന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായ ഇമാം ഹസൻ അൽ ബസരി റഹമുള്ള ഹസൻ ബസരി എന്ന് പറയുന്ന താപികളിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് സൂഫി വര്യനായ ഒരു പ്രഗൽഭനായ മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഹസൻ ബസരി റഹിമഹുള്ളിൽ അന്നൊരുനാൾ മഹാനുഭാവൻ പള്ളിയിൽ അസുർ നമസ്കാരത്തിന് പോയി ജമാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു മഹാനൈമാം ഹസൻ ബസരി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അത് ചോദിച്ചു അയിന് ഹസൻ അൽ ബസർ എവിടെയാണ് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയിച്ചേരണം എവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോ ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചൊല്ലാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഹസൻ ബസരി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഞാൻ വന്നത് ഒരു ഖബർ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് ഒലാക്കിൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കരുത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ആകെ ബേജാറാൻ വരുത് വെപ്രാളപ്പെടരുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരി അഖ്ബിർ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയോ അയാൾ പറഞ്ഞു ാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളും കത്തി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് തീപിടുത്തം നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളും തീപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കത്തി അറിയുന്നതാണ് തീ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടും നശിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് പെട്ടെന്ന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രതിവിധിയും തേടാ പെട്ടെന്ന് പോവുക കാത്തു നിൽക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് പോവിൻ നിങ്ങളുടെ വീടിനും തീ പിടിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്നിട്ട് ഹസൻ ബസരി തങ്ങളെ കൈയെടുത്തിട്ട് മുപ്പര തോളത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദര എന്റെ വീടിനെ തീ പിടിക്കൂല അപ്പൊ മുപ്പര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തുള്ള വീടുകൾ മുഴുവനും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടാണ് ഇനി അടുത്തതായി കത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് വന്നു പറഞ്ഞത് കേട്ടതല്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഹസൻ മസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ വീടിന് തീ പിടിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കിൻ അസൻ മസരി തങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കിൻ എന്റെ വീടിന് തീ പിടിക്കൂല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫറാജ അയാളൊന്നും മടങ്ങി തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ ഇദ്ദേഹം വരാത്തത് ഇയാളെ വീടും നശിക്കുമല്ലോ റബ്ബെ എന്ന് പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ശങ്കിച്ചുകൊണ്ട് ഹസൻ ബസരി ചങ്ങളുടെ മജലിസിൽ നിന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചു പോയി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി എന്താണോ ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ വീടിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല വീടിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം തീ പടരാതെ ആ വീട് അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീടൊക്കെ അതിവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മള് مهانايا محيد بن شيخ عبد القادر جولاني قدس الله سره العزيز ربي الاخر مهان ما من وفاه ان ما شمال الله ورد حق جاء بركوسوند نمسيغي لكمارا بده 
محيدين شيخين ده تاريخ القناة بتشوم بهنا إمام عبد القادر جيلاني تنقل أبروغل برواشنا نرتون ظهر مدل عصر وري نيلونا عصر مدل مغرب وري نيلونا مغرب مدل بيندوم بعلو دورنوم فادي ريا بري أنغنا تبلي بعلو كنا نرتش هارون دنا ورينا الفتة نانغو دو مارا بيدا بو محيدين شيخ دو عاشي دو الله هو يا ني آله غلبة بدل يشوف تيري كندة نيند دين فرنج غول كان ني مارا بيي بيشال إبرو ورا نيني تو بوعم هذا غون مارا تري رودة Aku itu surrounding, anak-anak kau di dalam kena bagus tu, matra mana illya, baki ulur tu mana enggan pilihan. Adik itu ni keramat sil, adik ni perlu nunda. Enna tu boleh, Hasan Musuri tenggal udah buat ini, aku itu perisal tu tiup di sini illya, maha na imam. Suaviyah rahimahullah, mufassiri ni perlu cula ala illya, itu berapa orang ala, adik itu ni Yunil Abu Suaril, ini ini ceritram, ini tarikh raga perlu tu berkhun nunda. Maha na imam Ghazali Sangal, awal tu ihi awal umi jinil, ini windom hikah itu jinil nunda. Adi gari ke mana, odin dikhan ni enar sam. Yer no kumbah, Hasan Musuri tenggal udah buat nunda berciri illya, hello perhati na diri show nu perli lek. Orde bangno, perli le, kebudayaan imam orang orang ni lade, imam ini lalu kelasanno, imam orang orang lalu kelasanno, Allahi, Allahu mana nere, itu boleh le, nevara chen, itu boleh le, kai chenya nende, jiwa tiri mumba, khandu te illa, khandu te illa, yenda ni de, wama suru zali kya, yenda ni dinda rahsiam, yengen saadi choning lalu kita perayaan. Pelik ni rikum ninggal ke, ninggal udah beri ni tiup di kila, yang mana peraya ninggal apa prayer pisah gada gamin dan. Mahana Imam Hasan Basri tenggal udah jodih cenderam, Mahana Babel peranjuk udah tuh perisut dar Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam tenggal pergi pisah udah hadis tuh. Imam Muslim awal orang lepas report jadi di tuan baru tu Sahih. Wan Aban bin Uthman mulai Allah Taala anhu. Aban bin Uthman yang baru pernah yang nuri hadis ni. Pergi picu dek tu. Mahana Imam Hasan Basri, rahimahullah. Tanda mumbil bannya tu lah agak mana mana. Enggan sahdi tu nengal ku perayaan. Anak-anak lude, jeneng-anak lude, mulu-ben, vidu-galam, katilah si cepatlah. Ninggal lude vidu ni tiupi di kila, umum sambo di kila. Allahu sambrakshana melguman no parayaan. Ninggal lude prayer di cie gada gaman dende. Mahana Imam Hasan Basri tenggal lude jodih cenderam. Perisudya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tenggal lude hadis. Report sayyid Abban bin Uthman nabar. Sohih Muslim ini hadis unde. Perisudya nabi tenggal Abban bin Uthman nabar para سمعت أبي يقول إن دوابة رسمان النبر رسمان النبر طريق نداي نار كتير تند يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان النبر طريق ند إن دوابة رسمان النبر طريق نداي نار كتير تند حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنقل رنا للبراني تند شد شكل كنا مؤمنين على نبتنقل ده حديث Indi nanti tu beri kumpul nade, yenda ane beri suji pikum nade, pedi illya ata, teri prama illya ata, tension illya ata, jiwa mana mula gerik kumpul nade, Allah hukum mula ku tofi ke berda ane am sehiat, yendu sambawi ke mana dulu ru awalnya adi, uru biagula da, adem hukum ini kunda am illya, perisudda Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam, tenggal ura, iya hadis tu beri cial, yende ane beri tenggal peran nade, mamin abdi mi ya. يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة إلا برباد تلوم إلا بردوش تلوم إلا برباد غلوم بردوش غلوم سبحة نسكارة تندشاشم وبعد المغرب مغرب نسكارة تندشاشم Edenggil muda di mana? Ya kulo ayah parayunu enggil inda parayan deh. بسم الله الذي لا يظلم اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ان لا ترنال لا يظلم اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم من فرنال ثلاث مرات مود وقت من غير برايونا مؤمنا يطلعنا بنا فيغوه شيء أيا لا أنم تنا وبدر بكلا برياس برتلا إن محمد رسول الله 
അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സുഗഹ നിഷ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ടു പിറകെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാര് വാപ്പമാര് മകരഭ നിഷ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ മൂന്ന് വട്ടം ഈ ദിക്കൊരാള് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ഒന്നും തന്നെ വെറു ചെയ്യുകയില്ല ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞു ഈ സമയം ഈ ഹദീത്ത് പറയുമ്പോ മഹാനായ അബാൻ എന്നവരുടെ കാലിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് ഒരു പഴുപ്പുണ്ട് ഈ ഹദീത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സുഹാബിമാരിൽ ഒരാള് അബാൻ എന്നവരുടെ കാലിലേക്കാ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ എങ്ങനെയാ മുറിവ് പറ്റിയത് എങ്ങനെയാ മുറിവ് പറ്റിയത് ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലാൽ രാവിലെയും രാത്രിയും ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഈ മുറിവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ മഹാനായ അബാൻ എന്നവർ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അസ്ഹാബിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണോ ഞാൻ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കാലില് മുറിവിലേക്ക നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് സത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ മുറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ മുറിവുണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സംശയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കിയപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് ചൊല്ലാൻ ഈ അബാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതോർമ്മ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല എനിക്ക് വിധി നന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ കാലിൽ ഇന്ന് മുറിവ് പറ്റിയത് ഇന്നിത് ചൊല്ലാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാലിലെ മുറിവ് കണ്ടിട്ട് ഹദീസിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കല്ലേ സന്ദേഹിക്കല്ലേ എന്ന് അവിടുത്തെ സൊഹീഹിനി ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട് കത്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കത്തില്ല എന്നാണത് എല്ലാ നിഷ്കാരത്തിന്റെയും സുബഹിന് നിഷ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ മകര നിഷ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്ന് മഹാനായുമാം ഹസൻ ബസരി റഹിമഹുന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതല്ല ഭൂമിയിലുള്ളതോ ആകാശത്തിലുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഒരു വർണ്ണമുണ്ടാക്കില്ല ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കില്ല അള്ളാഹു ചാല എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും കാണുന്നവനുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹിതന്മാര് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹു തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് പേടിയുണ്ടാവുകയില്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോവുക കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാഭമുണ്ടാകുമോ റബ്ബേ തകർച്ചയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ റബ്ബെ മകളുടെ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ വിവാഹം നടക്കുക പേടി ഉണ്ടാവില്ല ടെൻഷനില്ലാതെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 
പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ അസുഖം വന്നാൽ പനിയാവട്ടെ തലവേദനയാവട്ടെ ക്യാൻസർ ആവട്ടെ തളർവാദമാവട്ടെ പ്രഷറോ സുഗറോ മുട്ടുവേദന നടുവേദന ഏത് അസുഖമാവട്ടെ രണ്ട് മലക്കിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുമച്ചേ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ായ അടിമ എന്താണ് അയാളെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് പറയുന്നത് അയാളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവരോട് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ആൾ അയാളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അയാൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഒരാൾക്ക് അസുഖമായാൽ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ രോഗ സന്ദർശനം ഉമ്മിനിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇയാളെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ മൂത്തുമാ കസുഖം വരുമ്പോ വാപ്പാ കസുഖം വരുമ്പോ വല്ലുമാ കസുഖം വരുമ്പോ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണും അങ്ങനെ കാണാൻ വരുന്ന നേരം എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മ അസുഖത്തിന് സുഖമുണ്ടോ വാപ്പാ നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് ശമനമുണ്ടോ വല്യുമ്മ നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കുറവുണ്ടോ എളാപ്പ നിങ്ങളുടെ അസുഖം ഭേദമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരം ഇയാൾ എന്താ മറുപടി പറയുന്നത് ഈ അസുഖബാധിതനായ ആള് എന്താണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സുഖിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പുകയ്ക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യത്തിനെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുക മലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ഇയാൾ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്ത് മറുപടി പറയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം എങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മച്ചനെ പഠിപ്പിക്കാനാണത് ഇയാളുടെ മറുപടി എന്താണ് ഇയാൾ അള്ളാഹുവിനെ സുഖിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അസുഖം കുറവുണ്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അലഹമുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അസുഖം കുറവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയണ്ട രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തന്നെ എന്താ എന്തോ ഒരിടങ്ങാറാണ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അസുഖം വന്നു കിടപ്പിലായി കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്ക സംസാരിക്കാനും പറ്റും കയ്യോ കാലോ പൊക്കാൻ പറ്റണില്ല എങ്കിൽ കൂടി കുറവുണ്ടോ അസുഖത്തിന് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു കണ്ണിന് ഇപ്പോഴും കാഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അഹമ്മദില്ല എന്ന് പറയാ കാലില്ല ഒരു കാല് മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നാൽ അഹമ്മദില്ല ഒരു കാല് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ാണ് ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്നാലെന്ത് കൈകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല കാതിനിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയണം അതാണ് മുഹ്മിനെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾക്കൊരു അസുഖം വന്ന ചെറുതായ തലവേദന വന്ന നമ്മൾ അപ്സെറ്റായി നമ്മൾ മൂഡ് ഓഫ് ആയി എന്താ പറയാ നമ്മൾ പിന്നെ ആരെ മുഖത്ത് നോക്കൂല ചിരിക്കൂല ഒരാളോട് മുണ്ടൂല നോക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിഴ നടക്കും എന്താ പ്രശ്നം ഒരു തലവേദന അല്ല എത്ര വലിയ അസുഖം വന്നാലും അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ <laughs> <laughs> 
അങ്ങനെ ഒരാൾ മറുപടി കുറിച്ചാൽ അലഹമില്ല ഭേദമാണ് മറ്റൊരവയവങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇത്രയല്ലേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും അയാൾ ആ രോഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ രോഗത്തിൽ അയാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ രോഗത്തിൽ അയാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുക എന്നത് എന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് പരിശുദ്ധരസൂലുള്ളെ നിങ്ങളെ ആ രോഗത്തിനായി അയാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുക എന്നതിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അയാളുടെ രോഗം ഭേദമാക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ രോഗം ഭേദമാക്കി കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതായ ആരോഗ്യവും രക്തവും മാംസയും മജ്ജയും നൽകുമെന്ന് രോഗം ഭേദമായില്ല അയാളുടെ രോഗം ഭേദമായില്ല അയാൾ മരിച്ചതുമില്ല എന്നാൽ അയാൾ എത്ര കാലമാണോ ഈ രോഗത്തിനായി നിൽക്കുന്നത് അത്രയും സമയം അയാളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഞാൻ പൊറുക്കുമെന്ന് ഹാലുഖനായ റബ്ബുചാല പറയുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളാണിത് പറയുന്നത് രോഗമായി കിടക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾ എത്ര ആഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വന്നത് മാസങ്ങളോളം രോഗമായി കിടക്കിലായിട്ടുള്ളവര് വർഷങ്ങളായി രോഗമുള്ളവര് ദിവസങ്ങളായി മണിക്കൂറുകളായി രോഗം വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ രോഗമായി കിടക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്ത മണിക്കൂറുകളെ അള്ളാഹു പൊറത്തു കളയുമെന്ന് ാണ് ഈ ഹദീഫ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മ വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ചരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ സ്വർഗമുള്ളത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സമേതം വാപ്പയോടുകൂടെ ഉമ്മയോടുകൂടെ മക്കളോടുകൂടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ മാരാകമാര സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടങ്ങളിൽ അവരെ സ്വാഗതമറിഞ്ഞു കൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് സലാമുൻ അലൈക്കും ബിമാ സ്വപറച്ചും നിങ്ങൾക്ക് സലാമുൻ അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ സലാമുണ്ടാവട്ടെ ബിമാ സ്വപറച്ചും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സലാമുൻ അലൈക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമച്ച ുണ്ടാവട്ടെ ബിമാ സ്വപറച്ചും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹിച്ച കൂട്ടരാണ് നിങ്ങൾ ചെന്നു ചേരുന്ന ഭവനം എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് അള്ളാഹു ചാര ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോട് കൂടെ പറയുന്ന ആളുകളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മാലാകമാരുണ്ടെന്ന് അതീവായ റസോളി തങ്ങളോട് വിശുദ്ധമായ കുറാൻ ീങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ദിവസം മഹ്ഷറയാണത് ഇന്നത്തെ സിറിയ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീൻ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം അവിടെയാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതി നിൽക്കുന്നത് അറുന്നൂർ 
ഇറുവൽ മനുഷ്യര് അറുവ് ഷാം ഷാമിന്റെ സിറിയ ഫലസ്തീനിന്റെ ഭൂമിക നാൾ അവിടെയാണ് വാഹുവിന്റെ മക്ഷറ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ മുഗ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പരകോടി ജനങ്ങളെ വാഹു ചാല മക്ഷറയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന ദിവസം ഒരു വിളിച്ചു പറയാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മലക്കുണ്ട് ആ മലക്ക് വിളിച്ചു പറയും അച്ഛനെ അയിന് അഹുല് സ്വബുര് എവിടെയാണ് ക്ഷമിച്ച ആളുകൾ ഉള്ളത് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ പ്രയാസം വന്നപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്ന നേരം ക്ഷമിച്ചു പിടിച്ചു നിന്ന ആളുകൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഓഹും കലീലോ അവര് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എവിടെ ക്ഷമിച്ച ആളുകൾ വാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നെന്നാ വന്നപ്പോ വാപ്പയുടെ അസുഖം മാറുമ്പോഴേക്കുമാക്ക് അസുഖം അപ്പോഴേക്ക് ഭാര്യക്ക് അസുഖം മക്കൾക്ക് അസുഖം വീടിന് പ്രശ്നം കുടുംബത്തിന് പ്രശ്നം ഫലവേദനയുടെ ഫലവേദന ഒരു നേരം പോലും സ്വസ്ഥതയില്ല മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എവിടെയുണ്ട് അവര് കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ വിചാരണകൾ ഒന്നുമേ ഇല്ലാതെ വിചാരണ ഒന്നുമേ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവര് പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോ മലക്കുനരവരെ തടഞ്ഞു വെക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന നേരം ഇത്ര വേഗതയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു വിചാരണയും കൂടാതെ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഈ മക്ഷറ വിട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ നിങ്ങൾ ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സമൻ അഞ്ചും നിങ്ങൾ ആരാണ് അവര് മറുപടി പറയും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അവതാരം ലഭിച്ച ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫമല് കിട്ടിയ ആളുകളാണ് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഉപദ്രവം ചെയ്തപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഭൂമി ലോകത്ത് ഞങ്ങളോട് അക്രമം ചെയ്ത നേരം ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ നേരം സ്വപരന ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ആളുകൾ മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ മോശമായി ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയപ്പോ ഓഫറിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടില്ല പക വീട്ടിയിട്ടില്ല വെറുപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല വിദ്വേഷം വെച്ചിട്ടില്ല ദേഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ല ഒരാളോടും ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ഞങ്ങൾ വെറുപ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറിയവർക്ക് ഓഫറിന് ഞങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ കുറച്ച് മോശമായി ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച നേരം പരിഹസിച്ച നേരം ഹലിന്ന ഞങ്ങൾ അവിടെ ക്ഷമിച്ചു പൊറിച്ചു എല്ലാം സഹിച്ച വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോ മലായിക്ക് ചീങ്ങൾ അവരോട് പറയും നിങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇത് ചെയ്ത ആളുകൾ എത്ര ഉന്നതമായ ആളുകളാണ് എത്ര മഹാരഥന്മാരാണ് ഇത് ചെയ്തവർ എത്ര ഉത്തമന്മാരാണെന്ന് മലക്കുകൾ പുകയ്റ്റി പറയുമെന്ന് ഹബീബായ പ്രവാചകര് ചങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആളുകൾ മോശമായി പെരുമാറുമ്പോ അയൽവാസി ഉപദ്രവിക്കുന്നവനാവട്ടെ ബിസിനസ് കൂട്ടമായി ചെയ്യുന്നു ഒരാളോടു കൂടെ പങ്കുചേർന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള് നമ്മളെ ചതിക്കുമ്പോ നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമ്പോ വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളോട് ഉപദ്രവം ചെയ്യുമ്പോ മഹല്ലത്തിൽ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ മാനസികമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി നമ്മളോട് ദ്രോഹം ചെയ്ത ആളുകളോട് ഞങ്ങൾ പൊരുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ അവരാണ് വിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാതൊരു വിചാരണയും കൂടാതെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് 
സല്ല അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു വഫഖൻ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത ഒരാളോടും പകവില്ലാത്ത ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത പിണക്കമോ വഴക്കോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇതുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ലാഭക ഓക്കിയൻ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പിണക്കവുമില്ല അയൽവാസികളോട് വെറുപ്പില്ല ഇങ്ങോട്ട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിക്കുകയാ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതികാരമില്ല മിനിന്റെ സ്വഭാവം അതല്ല മിനിന്റെ സ്വഭാവം അതല്ല പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് കാഷ്ടിച്ചു പോകുന്ന മുനാഫിഖായ ായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അബീബായ റസൂലുമായി തങ്ങൾ പ്രഭാത സമയം സുബഹിന്റെ നേരം വീട്ടിന്റെ വെളിയിൽ വരുമ്പോ തന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കാഷ്ടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പങ്ങൾ കടന്നു വരും എന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ കാഷ്ടം ലഭിതങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കും രണ്ടാം ദിവസം ഇത് ആവർത്തിച്ചു ഒരാഴ്ചയോളം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹബീബിനോട് ഇങ്ങനെ ദ്രോഹം ചെയ്തപ്പോ ലഭിച്ചങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അതാരാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഹബീബിന് പറഞ്ഞുകൂടെ ലഭിച്ചങ്ങൾ അയാളോട് തിരിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല ആയുധലമുണ്ട് ആയുധബലമുണ്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബത്തുണ്ട് അയാളുടെ തല അറുത്തിട്ട് ഹബീബിന്റെ കാൽക്കീയൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ മാത്രം സങ്കോചമുള്ള തന്റെ ഇടമുള്ള സ്വഹാബത്ത് കൂടെയുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഹബീബ് ഒരാളോടും പറയാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഇയാൾ കാഷ്ടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലുമായിച്ചങ്ങളെ കടന്നു വരും മുഖ്യ നിമിഷങ്ങളെ കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് നാളെ സ്വരഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാഷ്ടം വൃത്തിയാക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച മാതൃകയാ നമ്മൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അറിയാതെ ഒരാളെ നമ്മ വേദനിപ്പിച്ചാൽ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ട് മാനസികമായി സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പാഠമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് ആര് ദ്രോഹം ചെയ്യട്ടെ ക്ഷമിക്കാനാണ് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൂഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നോക്കി ുദ്ധമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമ അങ്ങെന്തോ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അങ്ങെന്തോ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് വല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊരാൾ ഉപദ്രവം ചെയ്താൽ അതൊരു അവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ പോലും ഹബീബ് ക്ഷമിക്കും പ്രതികാരം ചെയ്യാറില്ല സുബഹ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഹബീബായ സുബഹിന്റെ നേരമാണത് മരം കോച്ചു മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രഭാതം ദിവസങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു ആറാബിയായി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹബീബിന്റെ പിന്നിൽ വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങൾ തണുപ്പ് കാരണം ഒരു ഖർച്ചീഫ് ഒരു ഷോള് ലിബിയുടെ കഴുത്തിലാകമാനം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രഭാതമാണത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കഴുത്തിലൊരു ഷാൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറാബിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മുഖ്യ നിമിഷങ്ങളുടെ ഷാൾ പിടിച്ചങ്ങ് വലിച്ചപ്പോ ലിബിയുടെ കഴുത്തങ്ങ് കുരുങ്ങിപ്പോയി എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെ അത് ചോദിക്കുന്ന രീതി തങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ പിന്നീന്ന് ഷാള് പിടിച്ച് വലിക്കുക നമ്മക്ക് വലിച്ചു നോക്കി ആലോചിച്ച് നോക്ക് വല്ലാതെ തണുപ്പുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവാദം ലഭിതങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി മുത്ത് ലഭിതങ്ങൾ അയാള് എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർത്തു കൊടുത്തു പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോ സുഹാബുദ് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തേ നിങ്ങളെ കഴുത്ത് ചുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെ നബിയെ പറ്റിയത് ഹബീബിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വേദന കൊണ്ടുവന്ന 
Shall cutting it in the way than a wonder? Maybe you would a candanir within the day. Maybe I shall wound a candanir to the parano. Hey, Mulla, Marvin, Lava is up with a corapulia. Nangalok, Perishud the Rasul of Law, Shalla, who are living himself. Amala Hayro, Umatil, but the Alagalan, Kuntum Hayro, Umma, Ningal Utamara, Samaya Kara. Allah and Rasul and the Kuparana every day. Namuk is a little bit on the program, Namalan, a Kaman Mar, Ibadat in the Vishay Til Ale, Namuk in the Skaramund, the Hajudund, Tavara Kayam Wakayum, Ella, the Sold, no Rumayan, Subhind the Mumbayan, Rinilkum, the Hajud in the Skirikum, Soratul Muzemil Parayan, and Sayum, Anganatayan, Moshakari, Ella, and no Tonelamukanda, Adine Kaloki, Trio, Mele, Atukal, Atukia, Nibitangana. Karim Chiyan, you must in order para in the Wingle, Habiba and the Tangala, the Nitu Marahanan, Chiyede and Nano Parayuna, Arida, Angana Chiyede, Nano Parayuna, Adilum Habiba, Rasulullah, Salah, and he was in them, it to the Mutaman and the Imam Bosori, Rahim of Land of a soul, sell a law, I lay him a salam, working on the Salatu Varin. Land of a soul, sell a law, I lay him a salam, يصلي عليك الله عن موت أشراء دنيا بل سندوش طود غودي ولا جيب دمانو بيند ده سمادان بيندم سندوش بيندم آشواس بيندم انغني ور جيب دم دنيا بل بيندم منود چرمت فرلوغت مند چرنال مبدي بيندم سگر دنگل مبدي بيندم سندوش انغني آنو ننگل کاغره کمن ده فصلي على خير أنا مي محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلد تير الصلاة تجلغ يصلي عليك الله عن مرة عشراء ور الصلاة تنقلد تجلغ وان لوغة الله ملائكة تنقلد الله ننقلد تير فدن مدن الصلاة تجلغ حبيبا يا رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الله عند رسول صلى الله عليه وسلم متني بيتنا يوم متني بدي بيتنا بارد. شمي تشود كني فدي عارين شيء اللي. نينغلو دار يبدر يبدر شيء يات. نينغلو دار يروب بيتش بره. نينغلو كورشة بره هاسم براي يات. نينغلو كورشة كتبوا كو براي يات. Ninggal ayat ayat le wajib untuk kita rujuk. Innu Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dalam nadi. Nabi Sangal udah khalil niir wangi turunde. Habib ini neti tada murni turunde. Uti nabi udah munipalle putti turunde. Oru maratin de chuvatil. Thalaran niiri ke gayaan. Logatin de muthaya muth. Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Iri nail kan Habib ini saadi kini le mukhen. Imam Bukhari, tanggal awal itu sahihil pernah yunna hadis. Ibn Abbas rohiyah Allah mujahalan huwa anda pernah yunna de. Yudhi yudham nadam nairam. Adrava ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tanggal mana sih gamai, syari sih gamai, thalar nairi kunna nairam. Un nairi me tiri kan khadiya de. Un nairi me tiri kan khadiya de. Uru maratim le cewatil thalar nairi kunna habib. Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam abadde munpel putih chund habibin da wajil dun chor abirun dun de rektho muli kum dun de muttine bayu da khandu gal ngarani chund habibin da muga maga vir doan ni chund de habibin da muga maga thadichu wan ni chund de 
പിന്നെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസ് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു നാൾ പതിനാലാം രാവിന്റെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ മാനത്തിങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാത്രി മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് മാനത്ത് വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന മാനത്ത് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പരിപൂർണ ചന്ദ്രനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ആകാശത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയായി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഹബീബാനബി ചങ്ങളെന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് മങ്ങലേറ്റതുപോലെ ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം എനിക്ക് തോന്നി അത് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു ആവോ എന്ത് പുത്തിനിബിച്ചങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഹബീബിന്റെ മുഖം പിന്നങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ് അങ്ങൊരു വീട്ടില് കടന്നാൽ ഹബീബ് പിന്നെന്തിനാണ് അവിടെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് അങ്ങെന്തോ ഒരു പ്രകാശമാണ് അങ്ങെക്കെന്തോ ഒരു അഴകാണ് അങ്ങെക്കെന്തോ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് നബിയെ നബിയുടെ മുഖമാ തിളങ്ങണത് ആ ഹബീബാണ് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് തളർന്നിട്ട് മുഖം എന്താ പറയാ വണ്ണം വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വീർത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വായിൽ നിന്ന് രക്തമൊലിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹി വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്ത് ആളുകൾ അന്ന് കുറവാണ് നബിതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ കാല് വഴുതി വീണു പോകുന്നു മുഹമ്മദ് ഒന്നിനും സാധിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകര മരത്തിന്റെ ചുവത്തില് തളർന്നിരിക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് രണ്ട് കാഫിരിയങ്ങൾ വന്നു വച്ചേ രണ്ട് കാഫിരിയങ്ങൾ വന്നു മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ മുഹമ്മദ് നിന്റെ സ്വഹാബ ചവിടെ നിന്റെ ജിബിരിയിലിവിടെ മുഹമ്മദ് നിന്റെ ജിബിരിയിലെവിടെ മുഹമ്മദ് എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കിയ നേരം ഹബീബ് കേൾക്കുകയാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് കാഫിരിയങ്ങൾ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ മുഹമ്മദ് നിന്റെ ആൾബലവും നിന്റെ ആളുകളും എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ ഈ ലോകത്തിന്റെ നായകര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം മിണ്ടാതെ ാണ് ആ സമയം ഈ രണ്ട് കാഫിരിയങ്ങൾ നിലത്ത് നിന്ന് ചരൽക്കല്ല് വാരിയെടുത്തിട്ട് നിലത്ത് നിന്ന് ചരൽക്കല്ല് വാരിയെട്ട് വാരിയെടുത്തിട്ട് ആദരവായ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ നിബിധങ്ങളുടെ പൗർണമിയേക്കാലും വെല്ലുന്ന വെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശമുള്ള മുറ്റനിപയുടെ പരിശുദ്ധമായ മുഖത്തേക്ക് ചരൽക്കല്ല് വാരിയെറിയുമ്പോ ഓരോ കല്ലുകളും നെറ്റിയിൽ കൊള്ളുന്ന നേരം ഓരോ കല്ലുകളും തന്റെ കണ്ണിൽ വന്ന് പതിയുമ്പോ തന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഓരോ കല്ലുകളും വരുമ്പോ ഹബീബായ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ട് മുഖമിങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചു വേദനിപ്പിക്കല്ലേ എനിക്കൊന്നും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കിവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റോടി പോവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ ഇരുകരങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചു കണ്ണുകളിലേറുകൊള്ളുമ്പോ മുഖത്തേക്ക് കല്ലിന്റെ ഏറ് വന്ന് പതിയുമ്പോ എന്തോ ഒരു വേദനയാണ് റബ്ബ് മുറിവ് പറ്റിയ ഭാഗത്തെ കാണല്ലോ ഇവര് കല്ലെറിയുന്നത് ഹബീബ് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതല്ല ഒന്നും പറയാതെ അവശനായി കൊണ്ട് തളർന്നൊരു മറച്ചു പൊട്ടിലിരിക്കുന്ന ഹബീബായ ഹബീബിനോട് ഇങ്ങോട്ടാ കാണി ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് മുത്തിനബി ചങ്ങൾ രണ്ട് കരങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരയുന്ന പ്ര
ذا غير محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فنزل الروح الامين ملك جبريل ابدان مقرب الاملاك جبريل برمده يا رسول الله الله عند تلجودره اي لوك بدچ انك مكه ومدينه ومنك اي لوكتين مانيك ملرا يا نبيي انانا لو اي پرياسه پڑنده ون سمدم تنال حبيبي ان ون تلا انكي كوند سمدم تنال اي رند حد ملغل كيديل ഇവര ഞാൻ ഞെരിച്ചു കൊല്ലാമെന്ന് ജിബ്രീൽ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ യാ ജിബ്രീൽ അരദി ജിബ്രീലേ ചെയ്യരുത് ഫ ഇന്നഹും ഖൗമുല്ലാ യഅലമൂൻ ഇവരറിവില്ലാത്തവരാണ് അല്ലാഹും മഗ്ഫിർ അല്ലാഹുവെ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹും മഗ്ഫിർ അല്ലാഹുവെ നീദ് ഇവർക്ക് പൊറുത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു ഈ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീന കരഞ്ഞുപോയ സമയമാണത് മക്ക കരഞ്ഞുപോയ സമയമാണത് വാനലോകത്തുള്ള സർവമാലാകമാരും മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുപോയ സന്ദർഭമാണത് അവിടെയും ക്ഷമിക്കാൻ ഈ ഉമ്മച്ചനെ പഠിപ്പിച്ചു നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദുൻ സയ്യിദുൽ അഅറാബി വൽ അജമി മുഹമ്മദുൻ ഖൈർ ൂടെ പ്രതലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രതീകമേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവേ ആ പരിശുദ്ധ ലഭിച്ചങ്ങളുടെ ഷെഫായത്ത് ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും ചേർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തി ചേരട്ടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു യുമ്മസിനെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അതാണ് പ്രതികാരമല്ല പക വീട്ടലല്ല ദേഷ്യമല്ല വെറുപ്പല്ല വിദ്വേഷമല്ല മുഅ്മിനായ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പൊറുത്തു കൊടുക്കുക ക്ഷമിക്കുക എല്ലാം സഹിച്ചു പൊറുത്തു കഴിയുക അല്ലാഹു മിജ്അല്ല മിൻഹും അല്ലാഹു നമ്മെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തി ചേരട്ടെ ഭാഗത്തിൽ ചെറുത്തിച്ചേ തങ്ങൾ കാണാൻ പോയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കേട്ടുപഴകിയ ചരിത്രം റസൂലുള്ള നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബിന്റെ തലയിലേക്ക് ചപ്പു ചവറുകൾ ഇടുന്ന ഒരു പെണ്ണ് രോഗബാധിതയായപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടു ചോദിച്ചില്ലേ എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമാണോ അള്ളാഹു ഷിഫ തരട്ടെ എന്ന് ചെയ്തു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എൻ്റെ ഉമ്മമാര് വെറുപ്പല്ല അസൂയയല്ല ദേഷ്യമല്ല എല്ലാം പൊറുത്തു കൊടുക്ക നമ്മളോട് ദ്രോഹം ചെയ്യട്ടെ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളയല്ലേ നമ്മൾ ഒരാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു ഉപദ്രവിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ എനിക്ക് ആരോടും ഒരു ഉറപ്പില്ല എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്ന ഒരു അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് രോഗമായാൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അല്ലെ നമ്മുടെ മഹല്ലച്ചിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ രോഗം വന്നാൽ അയൽവാസിക്ക് രോഗം വന്നാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് രോഗം വന്നാൽ എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് പോരണെന്ന അസുഖം വന്നാൽ ഒന്ന് പോയി പരിചരിക്കണം അത് മുഗ്മിനിന്റെ ബാധ്യതയാണ് മുഗ്മിനിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മര്യാദയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഓക്കെ 
فعن ابي هريره رضي الله تعالى عن ابو هريره تم البرايون حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تم البرايون ان الله عز وجل يقول يوم القيامه قيامه نال الله تعالى برايون يا ابن ادم ادم عند بترا ഓരോ ആളുകളോടും ആദമിന്റെ മകനായിട്ടുള്ളവനെ മരുവചു ഫലം ചഴുതിനി എനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ എന്തേടാ നീ എന്നെ സന്ദർശിക്കാത്തത് മരുവചു എനിക്ക് അസുഖം വന്നോ ഫലം ചഴുതിനി എന്തേ നീ എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാത്തതെന്ന് എനിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോ എന്തേ നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഓരോ ആളുകളോടും ചോദിക്കുന്ന അപ്പൊ പറയും എങ്ങനെയാ നിന്നെ വന്ന് കാണുക എങ്ങനെയാ നിന്നെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുക നിന്നെ എങ്ങനെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റും റബ്ബേ നീയല്ലയോ സർവലോക പരിപാലകനായ സിട്ടാവ് നീയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്നെ വന്ന് സന്ദർശിക്കും അള്ള പറയും എനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ എന്തേ നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും നിനക്ക് അസുഖം വരാനോ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ നീയല്ലേ ഈ ലോകമൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ നിന്നെ വന്ന് എങ്ങനെയാ സന്ദർശിക്കുക പറയും അലിംച നിനക്കറിയില്ലയോ എന്റെ അടിമക്ക് അസുഖം വന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ മഹല്ലച്ചിൽ കുടുംബത്തിൽ നാട്ടിൽ ഇന്നാലിന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് ഉമ്മാക്ക് വാപ്പാക്ക് അസുഖം വന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ ഫലം ചഴുതുഹു എന്തേ നീ അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോവാത്തത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമെന്നാണ് അയാൾക്ക് അസുഖം വന്നത് അറിയില്ലായിരുന്നോ എന്തേ നീ പോയി കണ്ടില്ല അമ്മാ അലിംച നിനക്കറിയില്ലയോ നീ എങ്ങാനും അവരെ സന്ദർശിച്ചിരു സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നെ നിനക്ക് അവിടെ കാണാമായിരുന്നുവെന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുമെന്ന് മഹാനായ അബി ഹുറാഹു താലാൻ മുസ്ലിം അവരുകൾ അവിടുത്തെ സ്വഹീഹി മുസ്ലിമിന് ഈ ഹദീഫ് പറയുന്നുണ്ട് അവ എങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അൽക്കസുഖം വന്നപ്പോ എന്തേ നീ പോയി കണ്ടില്ല അതിപ്പോ ഒരുപാട് ദൂരം പോകണ്ടേ നമുക്ക് അതിനെപ്പോഴാ നേരുണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മളതാ പറയാ മുത്തുമാക്ക് സുഖയില്ല എവിടെയാ മുത്തുമ്മ മുത്തുമ്മ അപ്പുറത്താണ് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ലീവില്ല മുഴുവൻ ഡേയ്സ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടൂല അല്ല സമയം കണ്ടെത്തി പോവണം അവ ചോദിക്കും എനിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോ എന്തേ എന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ല അപ്പൊ പരിഭ്രമിക്കരുത് ഒരാൾക്ക് അസുഖം അത് രക്തബന്ധം എന്നില്ല കുടുംബബന്ധം എന്നില്ല സ്നേഹബന്ധം സൗഹൃദ ബന്ധം അയൽബന്ധം ഒന്നും വേണ്ട മിനായ ഒരു മനുഷ്യന് രോഗം വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അയാളെ പോയി പരിചരിക്കണം അയാളെ പോയി സന്ദർശിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ സന്ദർശിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക അപ്പൊ മാഡം നമുക്കറിയാ അവള് വെറുതെ ഇപ്പൊ ഒരു പണി എടുക്കൂല അങ്ങനെ ഒരാളെ പോയി കണ്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും ുംറു <laughs> <laughs> ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് റസൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആകുമോ എന്ന് പേടി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹദീസ് ഒന്നും മുപ്പര് പറയാറില്ല അല്പം ചില ഹദീസ് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ പറയുന്ന ഹദീസുകൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നർത്ഥം അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അയാൾ പുറപ്പെട്ടു രോഗിയായ ഒരാളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടാൽ മുസ്ലിമായൊരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു തന്റെ മുസ്ലിമായൊരു സഹോദരനെ മുസ്ലിമായൊരു സഹോദരിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ഹുതുവ രാവിലെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗുഫാറ് തേടുമെന്ന് എന്നവർ വൈകുന്നേരമാകുന്നത് വരെ രാവിലെയാണോ കാണാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരമാകുന്നത് വരെ മലായിക്ക ചിങ്ങിയാൾക്ക് പാപമോചനം തേടുന്നുണ്ട് അല്ല വൈകുന്നേരമാണ് രോഗിയെ കാണാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം സുബാകുന്നത് വരെ ായിരം മലക്കിന്റെ പണി ഓക്കെ 
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ വകാന ലഹു ഖരീഫുൻ ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അയാൽ കുന്നദമായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് കുന്നദമായ പദവികളുണ്ട് എന്ന് അറൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഓക്കേ സുബ്ഹാനല്ലാ ആ വിമർദ്ദങ്ങൾ പറയാൻ അങ്ങനെ കാണാൻ മാത്രം പോയാൽ പോരാ കാണാൻ പോയാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെയോ അങ്ങനെ രോഗിയുടെ അടുത്ത് എത്തി രോഗി ഒരു റൂമിലാണ് അല്ല വീട്ടിലാണ് ആ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുള്ള റൂമിൽ കയറുമ്പോ ഒരു ദിക്കറി ചൊല്ലണം ആ ദിക്കറി ചൊല്ലിയാൽ ഏത് രോഗിയെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോയത് അയാൾക്ക് വന്ന അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല ഒരുപാട് സബുകളും ഹിക്കുമുകളുണ്ട് കാണാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് എഴുപതിനായിരം മലക്ക് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തഗുഫാറ് ചൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോ നിനക്ക് തോന്നും അതൊക്കെ എന്താ ഇപ്പൊ നബിസങ്ങൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ നീ ചെറുതായി കാണും പക്ഷെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് തോന്നും അത് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹിൽ ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് നിസാരായിരിക്കും ആയിഷ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നന്മകളിൽ ഒന്നിനെയും നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണരുതെ ഒരു നന്മയും ചെറുതായി കാണരുതെ എന്ന് രോഗീനെ കാണാൻ പോയി എന്തപ്പോ തങ്ങൾ പറയണത് അതിനിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ കടയിൽ പിന്നെ ആരാ ഉണ്ടാകുക എന്തോരം തിരക്കുണ്ട് ആ തിരക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര കാണാൻ അയാൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബന്ധുവാണ് ബന്ധു അല്ല അയാളെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടായത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ദ്രോഹേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടിപ്പൊ അയാളെ കാണാൻ പോകണമെന്നോ വേറെ പണി ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാ വേറെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശരി തന്നെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ വസ്ല്ലം തന്റെ ദേഹത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ചപ്പു ചപ്പർ എരിഞ്ഞിരുന്ന പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോയത് എന്തേ നിമിത്തങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാ അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച പാഠം മുഹമ്മദ് വെറും കൈയോടെ അല്ല പോവേണ്ടത് ഒരു ദിക്കറും കൂടെ പിടിച്ചു പോവണം അയാളെ കാണാൻ പോയി ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളാവട്ടെ കിടപ്പിലായ രോഗി ആക്സിഡന്റ് ആയ രോഗി വയറു വേദന ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു തളർവാദം ആ രോഗിയുടെ അടുക്കിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ അയാൾക്ക് വന്ന അസുഖം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മഴക്കാട് പെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മടുത്ത നമ്മളിപ്പോ വയത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും ആയി എന്താ ഇപ്പൊ ഇയാള് വരാൻ വേണ്ടി ഫാത്തിയ ഇപ്പൊ പോവാൻ വേണ്ടി യാസി നോതണോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാ മടുത്ത നിർത്തണോ അയാള് മടുത്തോന്ന് ചോദിക്ക പള്ളിക്കാട്ട് സലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തപ്പോ അല്ലെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണേ നമ്മള് തളിക്കട അല്ലെ തളിക്കൽ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ഇന്നലെ വയത് ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിലേന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വയത് പറയുമ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തണുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണേ എന്നിട്ട് അത് നിർത്തുമ്പോ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി എങ്ങാൻ പോയി പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഉഷാനുഫിക്കുഫീഖ് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ വയതും അടുത്ത കേട്ടിട്ട് ബോറായിട്ട് തോന്നണുണ്ടാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചില ആൾക്കാരില്ലേ എന്താ ഇനി പറയണോ വേണ്ടേ അവസാനിപ്പിക്കേ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാലോ എന്താ നിർത്തണോ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയൂല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോവാ അങ്ങനെ പറയണ പറയണ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ നോർക്കനാമി പറയാ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ഒന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തുലിട്ട് ഇരിക്കാം അല്ലെ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പോ കാലൊക്കെ അങ്ങനെ തരുത്ത് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ചോക്കി പൊന്തുണ്ടോ ഒക്കെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് അടിക്കല്ലേ കേട്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പോയി സന്ദർശിക്കേണ്ടി വരും അതിന് നേരവും ഇല്ല ഏ കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ ആമയും പറയും ദ്വാരക്കെന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോട് പറയാ ആയിട്ടില്ല ഇയാൾ പോയിട്ടില്ല കുറച്ചു നേരം കൂടെ സഹിക്കണം എന്നാ പറയണ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആമയും പറയാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു വർക്കത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത് ചൊല്ലല്ലേ Sallallahu ala Muhammad 
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميل يا رب جزاك الله خير اليك ان شاء الله نحن بعدنا وشان بين الله وبركاته ايته سميع نشفرتنا الى 2 مينيت نحن لي ورثانم رجي بوي عمر الفاروق انه رضي الله تعالى عنه بنيون حديث عند روغ سندرشتنا بوغنا الكار روغيه كانان بوغنبر بريين ذكر عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي ذكرنا اي روغيه ഉള്ള റൂമിലോ വീട്ടിലോ കയറുന്ന നേരം ഒരുവൻ ചൊല്ലിയാൽ ഒരാൾ ഈ ദിക്കറിനെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം പിന്നെ ഇയാൾക്ക് വരില്ല എന്ന് ഫാറൂഖ് ഹദീസാണ് ഏത് രോഗിയ ആണോ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോയത് ആ സന്ദർശകന് വരുന്നതല്ല ഈ രോഗിക്ക് വന്ന അസുഖം പിന്നെ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നതല്ല എന്തസുഖമാവട്ടെ നിപ്പ വൈറസ് വന്നപ്പോ പേടിച്ച ആളുകളാ നമ്മൾ പകർച്ച പനി എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു വിറച്ചവരാണ് നമ്മൾ നിപ്പ വൈറസ് വന്നപ്പോ ഒരു പനി ബാധിച്ച ആളെ കാണുമ്പോ ദൂരത്തേക്ക് മാറി നിന്നിട്ടുള്ളവർ അയാൾക്ക് പനിയാണ് അയാളൊന്ന് തുമ്മിയാൽ ഓടിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ ഹബീബിന്റെ ഹബീസ് വസ്ല്ലം ഏത് മാരകമായ രോഗമാണ് രോഗം നൽകുന്നത് അങ്ങയാണ് ഒരു രോഗവും പകരുന്നതല്ല പക്ഷിശാസ്ത്രമില്ല രോഗത്തിന് പടർച്ചയുമില്ലെന്ന് ഒരുവന് വന്ന രോഗം അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതല്ല രോഗങ്ങൾ പകരില്ല രോഗങ്ങൾക്ക് പകരാനുള്ള ശേഷിയുമില്ല പിന്നെന്തേങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് പേടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ കില്ലത്താണത് ഈമാൻ കുറയുന്നതാണത് എന്നവർ പറയുന്ന ഹദീസ് രോഗിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ആ രോഗിയുള്ള രോഗി വിശ്രമിക്കുന്ന റൂമിൽ കയറുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ ആ അസുഖം നിങ്ങളുടെ നാലകലത്ത് വരില്ല തങ്ങളാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് وفضلني على خير خلقك الا بالله عمر الفاروق النبر برينا حديثا ند الحمد لله الذي عافاني من مبتلاك به ان برنا قال نങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്ന അസുഖത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അല്ലാഹു സലാമത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തറബേ നിനക്കാണ് സർവ സ്തുതികളും എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വരുന്നതല്ല പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് ഇയാളെ ഏത് രോഗം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് സർവസുധിയും റബ്ബെ നിനക്കാണ് ആഫാനി എനിക്ക് ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ ഇവനെ ഈ രോഗിയെ ഏത് അസുഖം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവെ നീ പരീക്ഷിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നിനക്കാണ് സർവസൂത്രങ്ങളും എന്ന് പറയുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ തീർന്നിട്ടില്ല തീർന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ സുഖമയാൾക്ക് വരില്ല എന്ന് ായിട്ട് ലഭിച്ചങ്ങളുടെ സേവകനായി യഹൂദിയായ ഒരു അടിമക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അടിമക്കുട്ടിക്ക് രോഗം വന്നു അയാൾ യഹൂദിയാണ് അയാൾക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ ആ കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ഹബീബ് വരികയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിബിത്തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ിബിച്ചങ്ങളുടെ സെർവനാണ് സേവകനാണ് ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ലിബിച്ചങ്ങളുടെ തല ലിബിച്ചങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ തലഭാഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഫഖാലഹു ആ കുട്ടിയോട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു അസ്ലിം മുസ്ലിമാവണം 
അസ്ലിം പൊന്നു മോനെ മുസ്ലിം ആവുക അസ്ലിം പൊന്നു മോനെ മുസ്ലിം ആവുക ഫനവറ ഇല അബീഹി വഹു ഇന്ദ കുട്ടി തന്റെ പരിസരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന വാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് ഈ കുട്ടി നോക്കുന്നത് ലഭിച്ചങ്ങൾ വന്നിരുന്നു തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഹബീബ് പറയുന്നത് അസ്ലിം മുസ്ലിം ആവണം കുട്ടി നോക്കുന്നത് തന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന യഹൂദിയായ വാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് വാപ്പ പറഞ്ഞു ഫക്കാല അബുൽ കാസിം മോനെ അബുൽ കാസിം എന്താണോ പറയുന്നത് അതിന് വഴിപ്പെടുക അനുസരിക്കുക അസ്ലമാ ഈ കുട്ടി മുസ്ലിമായി ഈ കുട്ടി മുസ്ലിമായി ഈ കുട്ടിയുടെ ശാരത്തിൽ നിന്നും ഹബീബ ലഭിച്ചങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളിന് അസുഖം വന്നപ്പോഴാണ് റസൂൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടത് മഹാനായ അബുബാലിബ് എന്നവർ പറയുന്ന ഹദീസുണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു വച്ചേ രോഗിയെ കാണാൻ പോയി മക്കൾ കസുഖം വന്നാൽ വാപ്പാകസുഖം വന്നാൽ ഭാര്യ കസുഖം വന്നാൽ ഭർത്താവിന് അസുഖം വന്നാൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഭാര്യ ചെന്നിരിക്കുക ഭർത്താവിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചൊരു ദിക്കുറി ചൊല്ലാനുണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് ഭാര്യ കസുഖം വന്നാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലഭാഗത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഭർത്താവ് ചൊല്ലുക വാപ്പാ കസുഖം വന്നാൽ മക്കള് മക്കൾ കസുഖം വന്നാൽ ആ മക്കളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ടുമ്മയോ വാപ്പയോ ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു ആ അസുഖത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്കോ വാപ്പാക്കോ ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ ആരുമാവട്ടെ അള്ളാഹു ആ അസുഖത്തിൽ അവാർ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെടുന്നതിനെയുള്ള ശിഫ നൽകുന്നുവെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ള കുട്ടികൾ കരയും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോ അല്ലെ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോ മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള മക്കളാകുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടെ പനി വരും ഇടയ്ക്കിടെ പനി വരും അപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മാക്ക് ബേജാറ് നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ആ ഡോക്ടർ ശരിയില്ല അതൊന്ന് മാറ്റി കാണിക്ക ഒന്നുകൂടെ ചൈൽഡിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്ക അതിന്റെയൊക്കെ മുമ്പ് ഈ ഉമ്മാടെ നാവിൽ നിന്നും വരേണ്ട ഒരു മരുന്നുണ്ട് വാപ്പയുടെ നാവിൽ നിന്നും വരേണ്ട ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുടെ നാവിൽ നിന്നും വരേണ്ട ഒരു മരുന്ന് ഭർത്താവിന്റെ നാവിൽ നിന്നും വരേണ്ട ഒരു മരുന്ന് മുഹമ്മദ് ആദ്യമായി തങ്ങളെ മന്ത്രിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് മന്ത്രിച്ചു ആരെ വലിയ ഡോക്ടറാണ് അയാളുടെ പാനിൽ നിന്നും വരുന്ന മരുന്നിന്റെ ഷീട്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് വന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ വൈദ്യരും ഡോക്ടറും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദും ആ പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാദ്യം ചൊല്ലി എന്നാ പേടിക്കണ്ട പനി വന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ട്യൂമറായി അത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആയി പിന്നെ പേടിക്കണം ന്യൂമോണിയ അതിന്റെ പേരുകളും തസ്തികകളും മാറി മാറി വരിക അതിനൊന്നും വേണ്ട തലവേദന നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും എന്താ ചെയ്യ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും തലവേദന ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രാഹത്തല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി തലവേദന ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ തലവേദന ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു ശിഫ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അസുഖം വന്നാൽ 
തലയിൽ കൈവച്ച് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്ക അതിപ്പോ നമ്മൾ മന്ത്രിച്ചാ മതിയോ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ അല്ലെ മന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ടോന്നൊരു തോന്നലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മക്കളെ മന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഒരു വാപ്പയാണ് മക്കൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അസുഖം മാറണമെന്ന് കൽപ്പ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക ഡോക്ടറാ തങ്ങളാണ് ഉസ്താദുമാരാ അല്ല ഈ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്ത വാപ്പയും ഉമ്മയും ആഗ്രഹിക്കും പഴച്ചറബൈദി ഷിഫയാവണം ആ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഈ റസൂറുള്ളാന്റെ ദിക്കർ വന്നാൽ അത് ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടെ പറയുന്നതാണ് വാപ്പാ കർഷകം വന്നു മക്കളാണ് ആഗ്രഹിക്കുക എന്റെ വാപ്പയുടെ അസുഖം മാറണം ഉമ്മയുടെ അസുഖം മാറണം ആ മക്കളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഈ മരുന്ന് വന്നാൽ അത് കൽപ്പുന്നും കൂടിയുള്ള വരലാണ് ഭാര്യ കസുഖം വന്നാൽ ഭാര്യ കസുഖം വന്നാൽ അത് മാറണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭർത്താവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഭർത്താവിന്റെ നാവിൽ നിന്നും ഈ പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദിക്കർ വന്നാൽ അത് കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ഭർത്താവിന് അസുഖം വന്നാൽ ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധ തങ്ങളെ പലവട്ടം മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് തങ്ങളെ പലവട്ടം മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് ഇഷാബി അതാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയും പഠനവും റസൂലായി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ ഭാര്യ അസുഖം വന്നപ്പോ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട അസുഖം വന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും പഠിച്ചോനെ ഒന്ന് കൂടിയാൽ അല്ലെ ഇതൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ഈ പനി ഒന്ന് എന്നാണൊന്ന് പഠിച്ചോനെ അതെ ഒരു ചെറിയ പനി വന്ന അത് ന്യൂമിയോണി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചൊല്ലേണ്ടത് അല്ലെ അതെ ചെറിയൊരു നെഞ്ച് വേദന അതൊന്ന് അറ്റാക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് നിക്കണാ ചൊല്ലേണ്ടത് ആ ചോദിക്കുന്ന കാലം എത്തിപ്പോയി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ ഒക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അന്ത വേണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്വർഗത്തിലും അള്ളാഹു ഇവരെ തന്നെ നമുക്ക് ഭാര്യമാരായി തരട്ടെ ആമി പറയൂലോ പേടിയാണ് അല്ലെ പഴസോനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അവിടെയും കൂടെ എന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലും കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൈപൊന്തിക്കി ഇവിടുന്നും കൂടെ ആരും പൊന്തിക്കണില്ല പഠിച്ചോനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അവിടെയും കൂടെ സൈക്കോ എന്നൊരു പേടിയാണ് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞത്രേ ഒരാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു ആ ചിലൊരു ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു അപ്പൊ ജനാസ് ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കട്ടിൽ വെച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കാണ് അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ പിടിക്കാ മയ്യത്തിന്റെ ഒരു കാല് ഒരു കട്ടിലിന് ഒരു കാല് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പിടിച്ചു നടന്നങ്ങനെ പോകുമ്പോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാല് സ്ലിപ്പായിട്ട് അയാൾ നിലത്ത് വീണു മയ്യത്ത് കട്ടിൽ നിലത്ത് വീണു ശരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ചില്ല ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതാ നിലത്ത് വീണപ്പോ കല്ലിൽ തലയടിച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബോധം തിരിച്ചു വന്നു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ശരിക്കും മരിച്ചു ശരിക്കും മരിച്ചു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മയ്യത്തൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുവാൻ നേരത്ത് പണ്ടത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വന്നു ഞാൻ പിടിക്കാൻ മൊയിലാറു പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റിനോട് ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത കവറിലെ വെക്കാവു അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ മതി പണ്ടുങ്ങൾ പിടിച്ചതാ ആറു മാസം പിന്നെയും ഞാൻ സഹിച്ചത് അല്ലേ അന്നേ പോയി കിട്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തങ്ങളോട് അനുസാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പെണ്ണുങ്ങമാർ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ ഹോറിലിങ്ങൾ ഉണ്ട് ശരി തന്നെ അവരാണോ നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ റസൂൽ പറഞ്ഞു അല്ല ഹോറിലിങ്ങളെക്കാളും മർത്തവയിൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്ന് റസൂൽ ആരാണ് പെണ്ണുങ്ങമാർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ കുന്നോളം കിട്ടിയാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു തോന്നല ആ പനസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ ആരാ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ആ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന നേരം പരിസരവ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഈ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ അവളാണ് സ്വർഗീയ ഹോറില്ലങ്ങളെക്കാളും ഉന്നതിയിലുള്ള ഭാര്യമാര് എന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തി തരുമാറാവട്ടെ
ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം ഉമ്മാടെ കൈ കുഞ്ഞിനെ തലയിൽ വെക്ക എന്നിട്ടുമ്മ ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലുക നോക്കൂ മഹാനായ അലീബുനബി ചാലിബൻ എന്നവർ പറയുന്ന ഹദീസ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ന നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന യഊദു ബഅദ അഹ്ലി നബി തങ്ങളുടെ ചില കുടുംബാംഗങ്ങൾ കസുഗം വന്നാൽ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരാൾ കസുഗം വന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നതിന്റെ പിറകെ കാന യഊദു ബഅദ അഹ്ലിഹി يمسه بيده اليمنى ويقول ولد غي تلايل بچنغنا تدويت واپماري پڑيكيغا باري برتاكن ماري پڑيكيغا مكل پڑيكيغا ورال كسغم منال ولد غي گوند تلايل انغنا تدويت حبيب آي رسول الله تنگل پرايار اند اللهم رب الناس اذه بالباس اشفه وانت الشاف لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله توفيك بردان مزيته اللهم رب الناس ഈ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബേ അദ്ദേഹിബുൽ ബാസ ഇയാൾക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവ് വാപ്പവും മാർക്കാണ് അസുഖം വന്നത് ഈ പ്രയാസത്തിന് നീക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഇഷ്ഫിഹി ഇവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ വ അൻത ശാഫി നീയാണ് അല്ലാഹുവേ ശിഫ നൽകുന്നവൻ ലാ ശിഫാ ഇല്ലാ ശിഫാഉക നിന്റെ മറുമരുന്നല്ലാതെ നിന്റെ ശമനമല്ലാതെ മറ്റൊരു ശമനമില്ല ശിഫ ഒരു രോഗവും മടങ്ങി വരാത്ത മൂർജിക്കാത്ത നിലയിൽ ഈ രോഗത്തിന് പരിപൂർണ വേരോട് പിഴുതെറിയുന്ന ശിഫ നൽകണേയമ്മ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കൾ കസുഖം വന്നാൽ ഉമ്മ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ കൈ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവിയിട്ട് الناس عليه بالباس اشفه وانت الشاف لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ان ترينا ما امه واقا كسغم منا مكل انغوت چن ترييغا ഭർത്താവിന് അസുഖം വന്നാൽ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങോട്ട് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക കൂട്ടുകാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുവാൻ സുഖം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബായ ഒരു ചരിത്രം കേൾക്കണോ നിങ്ങളെ മഹാനായ ബിലാചങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനും ഹബീബായ റസൂലുള്ളയും അന്നൊരു നാൾ അന്നൊരു നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പ്രവാചകരും ഒന്നും നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് മഹനിയായ ഫാത്തിമാബീര് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബിലാലായ എന്നോട് നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബിലാൽ ഒന്നിവിടെ കയറിയിട്ട് പോവാം നിമിഷങ്ങൾ ചെന്നോ ഹബീബ് വാതില് മുട്ടി ഫാത്തിമാബിനി വാതില് തുറക്കുന്നില്ല ഹബീബ് വീണ്ടും വാതിലിന് മുട്ടിയപ്പോ തുറക്കുന്നില്ല കലീലൻ അല്പസമയം കറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമാബിനി വാതിൽ തുറന്നത് തുറന്ന ഉടനെ ഹബീബ് ചോദിച്ചോ എന്തേ ഫാത്തിമ ഇത്ര സമയമെടുത്തു വാതില് തുറക്കാൻ ഹബീബായ ഫാത്തിമയുടെ തോളിൽ കൈവച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് കട്ടിലിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആദരവായ പൊന്നുമോളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يمن مندرچ കൊടുത്തു ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിലാൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു അന്നാ രംഗത്തിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് വ ബഅദ വഫാതിഹി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അല്പ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മദീനത്ത് തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ ശേഷം മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റദിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുമ ഇരുവർക്കും പനി വന്ന ഒരു ദിവസം 
ഉണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടോ ഫാത്തിമ ബീവി തന്റെ രണ്ട് പക്കലെയും അന്ന് റസൂണാഹി തങ്ങളും മന്ത്രിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ നബിയുടെ പൊന്നുമോള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് തലോടിക്കൊണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ മന്ത്രിക്കുന്നത് ഇത് കുറിച്ചുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ആതുരാലയങ്ങളിലേക്ക് ധൃതി പിടിച്ചോടി പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കിയ ആ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മരുന്നുണ്ടായിട്ടുകൂടെ ആ മരുന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവല്ലേ മുഖ്മിനിങ്ങളെ അറിവില്ലാത്തവനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നു ഈ രാത്രി ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ് ഈ വർഷത്തെ അതിന്റെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ സദസ്സാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ ഒരു ചിന്തയുടെ ഒരു പുത്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതുജീവിതത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി സദസ്സായി സംഗമമായി അള്ളാഹു നമ്മൾ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ شد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سعد نبر പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് സഅല ലിനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി ചങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു നാൾ നബിയെ അല്ലാഹു ആരെയാ പരീക്ഷിക്കുന്നത് രോഗം നൽകുന്നത് കടം നൽകുന്നത് മരണം നൽകുന്നത് സങ്കടം നൽകുന്നത് വിഷമം നൽകുന്നത് സാമ്പത്തിക പരാധീനത നൽകുന്നത് കണ്ണീരിലാക്കുന്നത് ആരെയാണ് വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ വല്ലാതെ കരയുന്നവർ വല്ലാതെ പ്രീണിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ അതാരാണ് നബിയെന്ന് മഹാനായ സഹദ് എന്നവർ ലഭിച്ചങ്ങളോടാണ് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ആരെയാണ് അള്ളാഹു വല്ലാതെ പരീക്ഷണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരുപാട് റെസ്യൂമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ശരിയാവുന്നില്ല ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി അത് വിജയിച്ചില്ല മറ്റൊരു കച്ചവടം അതും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി വിജയമില്ല വിദേശത്തു പോയി അവിടെയും പരാജയം കടക്കണിയിൽ തന്നെ ഒരു വറക്കച്ചില്ല ഒരു വിജയം കാണുന്നില്ല എവിടെയും രക്ഷപ്പെടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം എല്ലാ കവാടങ്ങളും തന്റെ മുമ്പിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു വന്ന് തോന്നുന്ന നേരം ഇതാർക്കാണ് നബി അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരെയാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കളാണ് അമ്പിയാക്കളെയാണ് അള്ളാഹു വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കുക തീക്കുണ്ടാരത്തിലറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മോശനവിശങ്ങള് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും മദ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മോശനവിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യൂബ് നബിസങ്ങൾ രോഗം വന്ന് ഒരുപാട് നാൾ കിടപ്പിലായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അടിമയായിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേദനകളും യാതനവും സഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകരാണ് ഒന്നാമത് പരീക്ഷിക്കുക അമ്പിയാക്കളെയാണ് രണ്ടാമത് ആരാണ് നബിയെ പിന്നെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയാണ് പിന്നെ നല്ല ആളുകളെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുഖ്മിനിയങ്ങളെ ഒരസുഖം വന്നു അയാളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു ആ അസുഖം മാറുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ വാപ്പാക്ക് പിന്നെ ഭാര്യക്ക് കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പറയുന്നു എന്തോ ഒരു ശാപമുണ്ട് എന്തോ ഒരു അതാപുണ്ട് അങ്ങനെ പറയല്ലേ അസുഖം വന്നാൽ പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ അടയാളമാണത് അസുഖം വരുന്നത് കണ്ണീരാ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നത് 
കടപ്പെടുന്നത് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ല ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുക സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയാണ് പരിശുദ്ധ നിമിഷങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം ദീനുണ്ടോ ദിവസേന ഹദ്ദാതോതുന്നവർ വാക്കയും ചബാറക്കയും മുസമ്മിലും ഓതുന്നവര് അഞ്ച് ഭക്ത നിസ്കരിക്കുന്നവര് ഇത്ര നിസ്കാരമുണ്ട് മുഹാനിസ്കാരം മുഹാനിസ്കാരമുണ്ട് തെഹജ് നിസ്കാരമുണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്യുന്നവര് എന്നിട്ടും അവർക്ക് പ്രയാസം വരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പ്രയാസപ്പെടുത്തുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് നല്ലതുപോലെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പില് പോലും സുബഹിന്റെ സമായത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവര് അടിച്ചു വീശുന്ന അടിച്ചു വീശുന്ന പേമാരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഷാഹിന്റെ സമായത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവര് മുട്ടിന് വേദനയാണ് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സുബഹ നമസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർ നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ആണോ പെണ്ണോ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു അവരെയാണ് വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കുക നല്ല ദീനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നായി വരും നിസ്കാരങ്ങളില്ല ജമാഴ്ചകളില്ല സൽക്രമങ്ങൾ കുറവാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറയുമെന്ന് ഒരു പരീക്ഷണവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാണുമ്പോ എന്തോ ഒരു നല്ല ജീവിതം രാഹച്ചോടെ അല്ല അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് നല്ല ആളുകൾക്കാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പ്രമുഖരായ രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് മക്കയുടെ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നേരം അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നത് അന്ന് മക്കയിലും മദീനയിലും പടർന്നു പന്തലിച്ച രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും ആരെല്ലാം രോഗികളായിട്ടുണ്ട് ചർച്ച നടത്തുന്ന നേരം ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാനായവരോട് എനിക്കിന്നേ വരെ ഒരസുഖവും വന്നിട്ടില്ല ഒരസുഖവും എനിക്കില്ല കേട്ടു നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് അത്ഭുതത്തോടെ ഇയാളിലേക്ക് മുഖമിങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കി എന്തു നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു അസുഖവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കേട്ട നേരം മഹാനായ അമ്മാറുബിന് യാസുർ എന്നവർ അമ്മാറുബിന് യാസുർ പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്ക് ഇൻചലേപ്പ് അല്പം മാറി നിൽക്ക് നീ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളല്ല അടിക്കടി പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കും പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ണീര് സങ്കടം ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അയാളുടെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പൊറിച്ചു കൊടുക്കും താഴ്ത്തിക്കളയും ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതുപോലെ ഉമ്മിനായ മനുഷ്യന് വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും കണ്ണീരും കൊടുത്തിട്ട് അയാളുടെ സർവദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറത്തു കളയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മഹാനായ നമ്മൾ ഏതിലാ പെടുന്നത് നമുക്ക് പരാതിയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു അതെ ദ്വാ ചെയ്യ വിഷമുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിന്റെ അടയാളമാണത് അള്ളാഹു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ അടയാളമാണത് അപ്പൊ ഒരു സുഹാബ് ചോദിച്ചു നബിയെ അപ്പൊ രോഗം വന്നാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല എന്നയോ രോഗം വന്നാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കല്ല മഹാനായ രോഗം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ നബിയെ വേണ്ടത് ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തണ്ടേ പരിശോധന നടത്തണ്ടേ നബിയെ അംശങ്ങൾ വേണം പറഞ്ഞു ബല വേണം എന്നിട്ട് റഷോലും ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ചോദിച്ചു വന്ന സുഹാബിക്ക് ഒരു ദുരാചങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ കാബുബനു മാലിക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഹദീസ് ലഭിച്ചങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന രോഗിയായ ആളുകൾ നടത്തേണ്ടതാണത് 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له وهو يشتكي أيال كروغة مان كدب بلان كدب بلايا وروغية كان يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فقال نبي صلى الله عليه وسلم برنو كل صحابي ننقل برارتي كان من ننقل دعا نرتنا من ده اللهم إني أسألك تعجيلا فيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك برشد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل نرتي الدعاء فرأتنا يعني ده روجا من الأمة ماري وتنا سجى من الأمة كان سجى من الأبا ورا كسجى من الأ Nadu bayar, na mutu bayar, na thalar wadam, pressure unde, sugar unde, cholesterol unde, yenda cieyga, anj neer abum guligal kadi kundu unde, camp sulgal, uru neer marundu mudangiyal, pinne amn rahat cilla. Adu boleh anjir waktu ni mende umma mar, inde wapa mar, ninggal attrak kani seda kani kundu undo marindo gadi kyan, doktor mar nurdeshi cha, marindo um guli gayi um kadi kyan inde sahodri mar, wapa mar kani kena uru gawre bam sadda, habibah ya rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tenggel pedi picho, anjir waktu ni mrogi gala ayah logal nade tian uru dua ayu munde. Marindu kudi kena tu pole, loga tu le muta ya muta Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam atengal padi picha doa yum siya. Allahu taufi ke perdanam siya te, padi cewak kena mende umma mari, wapu mari, perisudar Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam atengal nada tiya doa siya an mende namma lord padi picha prarthana, yem dasar aman orang ngal kulade, anje waktu lom nada tiya nade doa yan, Allahumma Allahu be. أسألك يا نور جودي كنون ده تعجيل عفيتك عند أرجع من ده يا نوادي كنون ده نيت النا ده أنا ربي إني كاريو جا ميليا كاريو ميليا شيشي ميليا عند سرب ده مي إني كوداري ما هي تنا ده أنا أدوبند الله هو أسألك يا نور جودي كنون ده تعجيل عفيتك عند أرجع من ده إني كتير جنال جنة يا ربي بتن ده تيري جنال جنة يا ربي وصبرن على بليتك نيان ربي نكى بشمم دنده يهدور برياس تلانو نيان ملده آ برياس مني كي دنده نيان ربي وصبرن على بليتك ني دن برياس تلك شميكا وري مانس نلجن يا ربي إي برياس تلني كي شم نلجن يا ربي وخروج من الدنيا إلى رحمتك إنعان ناني روجة المرنة بدقة يا نجيل كانسر أنا نيكي تومر أنا أتاكين بسوجا ما أنا ثالر وادا ما أنا وياري نسوجا ما أنا الله هو شمن من الغطة شفنا الغطة مؤمنين على وخروج من الدنيا إلى رحمتك إي روجة لا إنعان ناني مريكو جا يا نج من دثير ما أنا نجيل الله إلى رحمتك إند روحنا جسدنا إند رحمتنا كوند وغنى الله كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يندا نرد عه يندا ورب رتنا يعني ده اللهم إني أسألك تعجيل عفيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك أخرجه الطبران رحمه الله إمام الطبران تنقل الرحور جد حديث عن ده Allahu Tawfiq Pradhanan Shai Yat Allahu Tawfiq Pradhanan Shai Yat Inshallah Nain Aushan Pikunno Aushan Pikunno Habiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nadanu Bogunno Uru Khabarasthan Inda Arikilood Ebi Changal Uru Khabarasthan Inda Arikilood Nadanu Bogunno Uru Vayashaya Umma Uru Khabarine Kitti Pidi Chu Putti Karay Unnu Unnu आ उम्मा युडे एक मगल आना मरना पड़ता दे वरी युडे मगलो माचरम आ मगलो मरना पड़तो आ मरना पड़ता मगलो डे खबरों के टिप्पणी चुपटे करे उम्मा बायसा युडे उम्मा आ उम्मा ये खंडपो हबीबा रसूल अल्लाह ही चंगला उम्मा युडे डुकल बंद टू परान्यो इत्तकिल्ला फिया तिका 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 इत्तकिल्ला फिया � Ita kila, umma dengan Allah hujan perdikiga, wasbiri, umma dengan lakshmi kiga, i umma kariila, itu Rasulullah yang 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എബിതങ്ങൾ മുമ്പെങ്ങും കാണാതെ സഹോദരിയാണത് എബിതങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തഖില്ലാ ഉമ്മാ നിങ്ങൾ അല്ലാഹനെ പേടിക്കൂ വസ്ബിരി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ ഉമ്മാ ഇത് ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ഏക മകളുടെ വിയോഗത്തിൽ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടിയിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാതാവ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വമാ തുബാലി ബി മുസീബതി എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നോട് ഇത് പറയാൻ ഇത്രയധികം വിഷമം എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ആറ്റുനോറ്റ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് പിറന്ന എന്റെ പൊന്നുമോളാണ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പൊന്നുമോളില്ലാത്ത ജീവിതം ജീവിതം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നവും പ്രത്യാശയും എല്ലാം എല്ലാമായ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കബർ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കടയുന്ന എന്നെ ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് ഹബീബിനോട് തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്തലൊന്നും മറുപടി പറയാതെ നടന്നു പോയി ഇത് കണ്ടു നിന്ന സ്വഹാബ് തോടി വന്നു ഈ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരോടാ സംസാരിച്ചത് അത് റസൂലുള്ളയാണ് അത് പരിശുദ്ധ നബിയാണ് മരണം വരുന്ന വേദന പോലെ ഒരു മരണത്തിന്റെ വേദന പോലെ പേടി പോലെ ഇത് കേട്ടപ്പോ നിബിധങ്ങളാണോ ഒരു മരണത്തിന്റെ പേടി ഉമ്മയെ പിടികൂടി ബാബ നിബിധങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തീ പെണ്ണ് വന്നു ഫലം തെജിത് ഒരു കാവൽ ഭടന്മാരുമില്ലാതെ വിശാലമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റസൂലിൽ നിന്ന റസൂലുകളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റം ഈ പൊന്നുമ്മ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് നീട്ടി വിളിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഹബീബാനുഭിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂകിയാ കടന്നു വരുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങളെ നേരത്തെ ഞാൻ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ചൂടായ പെണ്ണല്ലയോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാം ഞാൻ കഥ കടക്കാമല്ല ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂകിയിട്ട് ഉമ്മായുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് പൊറുക്കോ നബിയെ നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് റസൂല പുന്നുമാക്ക് നൽകി ഒരേ ഒരു ഉപദേശം ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ ഊല അതിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ ക്ഷമിക്കണമും അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമല്ല എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വന്നാലും ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റി തിരുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് പഠിച്ചു മഹാനായ ഹസൻ ബസ്വരി തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ദിഖർ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് വട്ടം സുബഹിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ശേഷം ചൊല്ലിയാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം അതാണ് ഒന്നാമ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രോഗിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ രോഗിയുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു രോഗിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് നമ്മൾ മന്ത്രിക്കണം തലോടി കൊണ്ട് പറയുക سيشفه وانت الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر السقم ولا الما نال انجامد نمول പഠിച്ചു رسولullah تنغلو പറഞ്ഞു രോഗിയായ ആളുകൾ നടത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥന اللهم اني اسالك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا الى رحمتك ان شاء الله 
അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ വാദ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ച് ടാവണം പോവേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും പറഞ്ഞതും എല്ലാം കുബൂലുമർദ്ദയുമാക്കി ചേരട്ടെ നമ്മളിൽ രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫാ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു ഹൈറിലും വറക്കത്തിലുമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ